بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو یعیوج مجوج کے ظہور کے متعلق ہے یعیوج مجوج حضرت نو علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یاسف کی اولاد میں سے ہیں یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے گزر چکے ہیں جو اپنے اردگرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتے اور انسانی بستیاں تک تاراج کر دیتے تھے قرآن مجید کی آیات تو رائت کے مطابق اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشر کی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقوں کو ماسکو اور توبل سے کے آس پاس بتایا ہے اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج مجوج کے شہر تبت اور چین سے بحرہ منجمن شمالی اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے ناظرین حضرت ذلکر نین کے زمانے میں یاجوج و ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے ان کی روک تھام کے لیے ذلکر نین نے پہاڑوں کے مبین اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر فرمائی ذلکر نین اور صد ذلکر نین کا ذکر قرآن کریم کے سورہ القاف میں موجود ہے جس ذلکر نین کا قرآن مجید میں ذکر ہے تاریخی طور پر وہ کون شخص ہے تاریخ کی مشہور شخصیتوں میں یہ داستان کس پر منطبق ہے اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے تاریخ کی کتابوں کے مطالعے کے بعد لوگوں نے ذلکر نین کی شخصیت اور صد ذلکر نین سے متعلق مختلف اندازے لگائے ہیں بہت سے قدیم علماء اور مفکر سکندر اعظم کو ہی ذلکر نین مانتے ہیں مگر بعض اس کا انکار کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ذلکر نین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا جدید زمانے کے کچھ مفسر و مفکر ذلکر نین کو ہی قدیم ایرانی بادشاہ سائرس اعظم جسے کورش اعظم کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں اور یہ نسبتاً زیادہ کرین القیاس ہے مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مصادق نہیں ٹھہرایا جا سکا دوستو ذلکر نین کے متعلق قرآن نے سراہت کی ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا جس کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے قرآن کریم کے سورہ القحف میں بہاولہ یاجوج و ماجوج ذلکر نین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران سو دیواروں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج باجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں لہذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دے چنانچہ پھر یہ تفصیل ہے کہ کس طرح ذلکر نین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی زلگار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی اور جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی اور مانوی نہیں تھی بلکہ حقیقی اور حسی تھی جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی جس نے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذلکر نین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں جو چیز بھی بنی ہے بلاخر فنا ہونے والی ہے اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے رہی یہ بات کہ صد ذلکر نین کہاں واقع ہے تو اس میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں کیونکہ آج تک ایسی پانچ دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھی ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے جس کی لمبائی کا اندازہ بارہ سو میل سے لے کر پندرہ سو میل تک کیا گیا ہے اور اب تک یہ موجود ہے لیکن واضح رہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے اور نہ ہی کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے وہ ایک عام مسالے سے بنی ہوئی دیوار ہے بعض کا اصرار ہے کہ یہ وہی دیوار مارب ہے جو کہ یمن میں ہے یہ ٹھیک ہے کہ دیوار مارب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے لیکن وہ سیلاب کو روکنے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہے ویسے بھی وہ دیوار لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے بلکہ علماء اور محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین کفکاز میں درائے خضر اور درائے سیاح کے درمیان پہاڑوں کا یہ سلسلہ ہے جو کہ ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ دیوار ذلکنین یہی ہے اگرچہ 
सद जुल्कनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है जिसके ऊपर चढ़कर या इसमें सुराख करके या जूज मजूज का इधर आना मुमकिन नहीं है लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो इसे रेजा रेजा करके ज़मीन के बराबर कर देगा इस वादे से मुराद क़्यामत के करीब या जूझ मजूज का जहूर है नाजरीन सही बुखारी की एक हदीस में हजूर नबी अक्रम सलम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से तावीर फरमाया है एक और हदीस में आता है कि या जूझ मजूज हर रोज़ इस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं लेकिन जब अल्लाह की मशियात इसके खरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कि कल इन इसको खोदेंगे और फिर दूसरे दिन इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और ज़मीन में फसाद फैलाएंगे यानी इंसानों को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से हर ईसा इस्लाम को हुक्म होगा कि वह मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर ले क्योंकि या जूझ मजूज का मुकाबला किसी के बस में नहीं होगा हजर ईसा और इनके साथी इस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहां गजा की सख्त किल्लत होगी फिर लोगों की दरख्वास्त पर हजर ईसा या जूज मजूज के लिए बदवा फरमाएंगे बस अल्लाह ताला इनकी गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा कर देगा जो बाद में फोड़ा बन जाएगा जिसके फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे सब से सब मर जाएंगे इनकी लाशों से एक बालश्त ज़मीन भी खाली ना होगी और हर तरफ इनकी लाशों की गंदगी और बू फैल जाएगी फिर ईसा इबन मरीम दुआ करेंगे तो अल्लाह जल्लो शाना ऊँट की गर्दन बराबर परिंदे भेजेंगे जो इनकी लाशों को उठाकर जाने कहाँ फेंक देंगे फिर एक बारिश होगी जिससे कुल ज़मीन शाफ शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी सही मुस्लिम में नवास बिन समान की रवायत में सरात है कि यजूज मजूज का जहूर हजरत ईसा इस्लाम के नजूल के बाद इनकी मौजूदगी में होगा जिससे इन मुफसरीन की तरदीद हो जाती है जो कहते हैं कि तातारियों का मुसलमानों पर हमला या मंगूल तुर्क जिनमें से चंगेज़ भी था या रूसी और चीनी कौमें यही यूज मजूज हैं जिनका जहूर हो चुका है या मगरबी कौमें इनका मुस्ताक हैं कि पूरी दुनिया इनका गलबा और तसलत होगा ये सब बातें गलत हैं क्योंकि या जूझ मजूज के गलबे से सियासी गलबा मुराद नहीं है बल्कि कतल व गारत गरी और शर व फसाद का वो आर्जी गलबा है जिसका मुकाबला करने की ताकत मिलेगी तहम फिर वबाई मर्ज से सब के सब आन व वाहद में लुकमाय अजल बन जाएंगे दोस्तों आप देख रहे थे अहमद टीवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमन कीजिएगा अगर आपने अब तक अहमद टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कीप वॉचिंग अहमद टी